हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस एस पी मैथ टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेव इक्वेशन दैट इज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन और दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मीन्स वेन वी यूज वेव इक्वेशन इफ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज गिवन इन प्रॉब्लम सो वी हेव टू सॉल्व वेव इक्वेशन वेव इक्वेशन इज डाबा स्क्वेयर वाई बाय डाबा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर इन टू डाबा स्क्वेयर वाई बाय डाबा एक्स स्क्वेयर सो वी कैन यूज हियर इंस्टेड ऑफ वाई नोटेशन यू वी दिस इज द नोटेशन so this equation is called as wave equation and we have to solve this wave equation to the condition y of 0 t equal to 0 y of l t equal to 0 means at x equal to 0 the value of y is 0 at x equal to l the value of y is 0 l is length jaise jaise problem change hoga length change ho jayegi then velocity dabba y by dabba t initial velocity means dabba y by dabba t is velocity here at t equal to 0 equal to 0 and fourth condition is y of x 0 is equal to f of x means at time t equal to 0 again displacement given in terms of x so how we solve such type of wave equation jaise humne last jo heat equation dekha usme proof liya tha uska solution kaise aayega yeah here we will use directly so most general solution of wave equation is that is y of xt is equal to why we take here y of xt because y is dependent variable and t and x are independent variable means y is function of x and t so we can write y of xt is equal to c1 cos mx plus c2 sin mx into c3 cos cmt plus c4 sin cmt so for solving problems we have to use this solution using this conditions now first problem is If dabba square y by dabba t square is equal to c square into dabba square y by dabba x square represents the vibrations of a string of length l fixed at both ends, find the solution with boundary conditions. Conditions are given in problem. Y of zero t equal to zero means the value of y at x equal to zero is zero given. Then the value of y at x equal to l. L is the length given here. Length of string. So the value of y equal to zero at x equal to l. Third one is the velocity given is dabba y by dabba t equal to zero when t equal to zero. And fourth condition is the value of y at t equal to zero is equal to k l x square. Means this is the displacement given is at time t equal to zero if x lies between zero to l. So how we solve such type of wave equations? We know that the general solution is. Conditions are already given in problem, so you have to write directly general solution here. Y of x t is equal to c one cos m x plus c two sin m x into c three cos c m t plus c four sin c m t. So this is the general solution of wave equation. Now first condition given is y of zero t equal to zero means using condition one y of zero t equal to zero. So this is the y of x t. In this, if we put x equal to zero here, then we will get c one plus c one cos zero is one plus c two sine zero is zero. So this is zero into c three cos c m t plus c four sine CMT, but C3 cos CMT plus C4 sin CMT. This is equal to zero. So C3 cos CMT plus C4 sin CMT is not equal to zero, and therefore C1 equal to zero. Now, if we get C1 equal to zero, put that C1 in Y, and therefore we can write solution of given wave equation is. y of x t is equal to put here c1 zero so c2 sin m x into c3 cos c m t plus c4 sin c m t now after this in wave equation first if we get c1 equal to zero then our next target is this c3 okay so how we find constant c3 for that we have to use this condition velocity ki condition use karna hai hame c3 ke liye so for that we have to take derivative of y with respect to t so dabba y by dabba t is equal to means differentiate y with respect to t 
बिकॉज डैबा वाई बाय डैबा टी इक्वल टू जीरो गिवन इन प्रॉब्लम वेन टी इक्वल टू जीरो सो हाउ वी टेक डेरेवेटिव ऑफ दिस वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी विथ रिस्पेक्ट टू टी एक्स इज कॉन्स्टेंट सो सी टू साइन एम एक्स इज कॉन्स्टेंट की पैज इट इज एंड टेक डेरेवेटिव ऑफ दिस डेरेवेटिव ऑफ कॉस सी एम टी इज माइनस साइन सी एम टी इन टू सी एम सो माइनस सी थ्री सी एम साइन सी एम टी एंड सेम डेरेवेटिव ऑफ साइन इज कॉस सी एम टी इन टू सी एम प्लस सी फोर सी एम कॉस सी एम टी सो दिस इज द डेरेवेटिव नाउ यूजिंग थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन इज गिवन ए डैबा वाई बाय डैबा टी एट टी इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो मीन्स द वैल्यू ऑफ डैबा वाई बाय डैबा टी एट टी इक्वल टू जीरो के लिए क्या गिवन है जीरो मीन्स इन डैबा वाई बाय डैबा टी पी पुट टी इक्वल टू जीरो देन वी विल गेट सी टू साइन एम एक्स इन टू दिस इज जीरो बिकॉज साइन जीरो इज पी पुट टी इक्वल टू जीरो ईयर सो साइन जीरो इज जीरो सो दिस इज जीरो प्लस C4 फोर इंटू सी एम इंटू कॉ जीरो कॉ जीरो इज वन सो सी इफ यू मल्टीप्लाई दिस सी फोर सी एम हियर देन वी विल गेट सी टू सी फोर सी एम इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड देर फोर साइन एम एक्स इक्वल टू जीरो साइन एम एक्स इक्वल टू सॉरी हियर दिस सी टू सी फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो नो सी टू सी एम दिस इज सी फोर so c2 sin mx since right here because this total term is equal to zero so c2 sin mx is not equal to zero and therefore c4 equal to zero means we will get here next constant is c4 not c3 this c4 so in wave equation c1 and c4 is always zero means using this condition we have to find c4 so c4 is zero here and therefore y of x t is equal to if we put c4 equal to zero here, then we will get c2 sin m x into c3 cos c m t, and this can be written as c2 into c3 sin m x cos c m t, and the c2 and c3 are is a arbitrary constant we can write next constant say c5 because up to c4 already constants are there so c5 sin mx cos cmt okay so this is the y of xt now our next target is this is equation 1 say our next target is m same as heat equation we have to find the value of m and how we find the value of m using this condition मीन्स जो x की नॉन जीरो वैल्यू होती है वो यूज करके m फाइंड करो सो यूजिंग सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन इज y ऑफ एल टी इक्वल टू जीरो इक्वल टू सो पुट हेयर x इक्वल टू एल सी फाइव साइन एम एल इन टू कॉस सी एम टी बट हेयर अगेन सी फाइव कॉस सी एम टी इज नॉट इक्वल टू जीरो and therefore we get sin ml equal to 0 and sin ml equal to 0 we know that sin n pi is 0 or all values of n so sin ml equal to 0 equate with sin n pi from this we can write ml equal to n pi and if we get ml equal to n pi from that we can find the value of m that is that is m equal to n pi by l Now, if we get m equal to n pi by l, put the value of m in equation one. Means put that m in equation one, and therefore equation one becomes y of x t is equal to c phi u sin m x c. So m is n pi x by l into cos c m t. So c n pi t by L m is equal to n pi by L. Okay, and what is n here? N equal to one, two, three, and so on. So if you put n equal to one, two, three, up to so on, then same as heat equation again, this C phi vary will be there for each value of n. So if we combine all values, combining all values, then we can write. y of x t is equal to summation of n varies from one to infinity means 
फॉर एन इक्वल टू वन के लिए सी फाइव वेरी होगा एन इक्वल टू टू के लिए वेरी होगा एन इक्वल टू थ्री के लिए वेरी होगा सपोज फॉर एन इक्वल टू वन के लिए वो बी वन है एन इक्वल टू टू के लिए बी टू एन इक्वल टू एन के लिए बी एन लिखता हूँ मैं सो सी फाइव बिकम्स बी एन साइन एन पाइक्स बाई एल इन टू कॉस ऑफ सी एन पाई टी बाय एल ओके नाउ आवर टारगेट इज दिस इज इक्वेशन टू से सो आवर टारगेट इज बी एन हियर एंड हाउ वी फाइंड बी एन फॉर दैट वी हैव टू यूज लास्ट कंडीशन लास्ट कंडीशन मीन्स द डिसप्लेसमेंट गिवन है द वैल्यू ऑफ वाई एट टाइम टी इक्वल टू जीरो गिवन है के एल एक्स स्क्वेर नाउ यूजिंग फोर्थ कंडीशन वाई ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू के एल एक्स स्क्वेर दिस इज गिवन इन प्रॉब्लम सो पुट टी इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन सो वाई ऑफ एक्स जीरो हव यू राइट दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन वेर इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल इन टू कॉस जीरो टी इक्वल टू जीरो पुट किया तो कॉस जीरो वन आएगा एंड वॉट इज समेशन ऑफ बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल इफ एन वेर इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी दिस इज दी हाफ रेंज साइन सीरीज सो बाय हाफ रेंज साइन सीरीज You have to find here B n. Now how we find B n? For that we have to use formula 2 by l 0 to l f of x. F of x is here k l x square into sine n pi x by l into d x. So this is the B n formula. Now we have to integrate this. Then we will get B n. And after getting B n, put here. So this L, this L get cancelled. Two k constant a, two k into integration of zero to L, x square sine of n pi x by L into dx. Now we have to take integration of this. So for that we have to use u into v rule. This is u is equal to x square and v is equal to sine n pi x by L. So use Leibniz rule here, generalized rule of integration by part. That is u v one minus u dash v two. Here dash is indicates derivative and suffix is indicates integration. Suppose u as it is, that is x square. V one means integration of sine is minus cos of n pi x by L divided by n pi by L. ओके माइनस यू डैश मीस डेरिवेटिव अब इसके आगे क्या करना है इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन माइनस कॉस दैट इज माइनस साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई एल अपॉन एन पाए बाई एल एंड दिस एन पाए बाई एल दैट इज एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस टू एक्स का डेरेवेटिव आएगा टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन दैट इज माइनस कॉस सो माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाई एल अपॉन एन पाई बाई एल इन टू दिस दैट इज एन क्यूब पाई क्यूब बाय एल क्यूब एंड लिमिट वेरीज फ्रॉम जीरो टू एल जीरो टू एल ही गिवन इन प्रॉब्लम बिकॉज एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू एल नाउ पुट अपर लोअर लिमिट हियर इफ यू पुट अपर लिमिट हियर टू के इन टू अपर लिमिट फर्स्ट राइट दिस माइनस साइन दिस माइनस साइन डिनोमिनेटर एन पाई बाई एल बिकम्स एल बाय एन पाई एंड एक्स इक्वल टू एल पुट किया तो यहाँ पर आएगा एल स्क्वेयर हियर इफ यू पुट एक्स इक्वल टू एल 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 गेट कैंसल कॉस एन पाई देन दिस माइनस दिस माइनस प्लस फर्स्ट राइट डिनोमिनेटर दैट इज एल स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर इन टू टू एल टू एल एक्स इक्वल टू एल हियर इफ यू पुट एक्स इक्वल टू एल 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 गेट कैंसल साइन एन पाई प्लस हियर टू इंटू फर्स्ट राइट डिनोमिनेटर एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब एन पी पुट एक्स इक्वल टू एल दिस एल एल गेट कैंसल इन टू कॉस एन पाई सो दिस इज द अपर लिमिट नाउ लोअर लिमिट देखो यहाँ पर एक्स मल्टीपल है सो हेयर माइनस साइन है लोअर लिमिट का माइनस प्लस आया बट इफ यू पुट एक्स इक्वल टू जीरो जीरो इंटू कॉस जीरो इज जीरो सेम हेयर ऑल्सो एक्स हेयर ऑल्सो एक्स मल्टीपल है दिस माइनस दिस माइनस प्लस अगेन लोअर लिमिट माइनस बट एक्स इक्वल टू जीरो जीरो इंटू साइन जीरो इज जीरो एंड हियर एक्स मल्टीपल नहीं कॉस टर्म है सो नॉन जीरो टर्म आएगी सो माइनस टू इंटू दिस डिनोमिनेटर दैट इज एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब इंटू कॉस जीरो आएगा ओके नो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वॉट इज दिस इज इक्वल टू टू के इंटू वी नो दैट कॉस एन पाई इक्वल टू माइनस वन रेस टू एन एंड साइन एन पाई इज 
zero. So this L into L is L cube. So minus L cube upon n pi into minus one raised to n plus sine n pi is zero. Plus here two L cube upon n cube pi cube into minus one to the power n and cos zero is one. So minus two L cube upon n cube pi cube. So we can take here. 2l cube upon n cube pi cube common. So if you take that common, then uh, 2k into 2l cube upon n cube pi cube. If you take common, यहाँ से 2 common लिया तो 2 ने divide करना पड़ेगा. Minus sign आएगा. L cube common लिया है हमने. Okay. तो n pi means uh, n square pi square by 2 आएगा into minus 1 raised to n. Okay. Plus minus one raised to n minus one. So this is the b n, and finally put this b n in equation two. Put in two, and therefore final answer is y of x t. That is the solution of given heat equation is equal to summation of n varies from one to infinity b n. B n is here two into two four. K L cube upon n cube pi cube in bracket minus one raised to n minus n square pi square into minus one raised to n upon two minus one into sine n pi x by l into cos c n pi t by l. So this is the final answer. So next problem is same. You do at home. If double square y by double t square equal to c square into double square y by double x square represent the vibrations of a string of length l fixed at both ends. Find the solution with boundary conditions. Y of zero t equal to zero. Y of l t equal to zero. Double y by double t equal to zero. When t equal to zero. And four condition given is y of x zero means at time t equal to zero the value of y of x zero given is three into l x minus x square if x lies between zero to l so only for b n the condition is changed up to b n problem is same okay so you can write solution up to b n same and for b n only for integration use this because x varies from zero to l limit is also same so, okay thank you.